พิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลและได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลามีความถูกต้องแม่นยำโดยเฉพาะงานบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถทำได้จึงต้องอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้ทางานแทนในการเรียนรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์เสียก่อนซึ่งโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบหลัก5ส่วนได้แก่ 1. หน่วยรับเข้า Input Unit 2. หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit 3. หน่วยความจำ Memory Unit 4. หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำลอง storage unit 5. หน่วยส่งหรือหน่วยแสดงผล output unit ซึ่งในวิดีโอชุดนี้จะกล่าวถึงเฉพาะหน่วยประมวลผลกลาง central processing unit เท่านั้นหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU central processing unit CPU เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งหรือข้อมูลที่หน่วยรับเข้าส่งเข้าไป CPU มีลักษณะเป็นชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมลบอร์ดภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งภายในชิปบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไว้โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมากในอดีต CPU มีขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงโดยรวมวงจรต่างๆไว้ในชิปเพียงตัวเดียวเรียกว่า Microprocessor ภายใน Microprocessor ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนคือหน่วยควบคุมและหน่วยคำนวณและตรรก,กะหน่วยควบคุมหรือ CU เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ควบคุมให้อุปกรณ์รับข้อมูลส่งข้อมูลไปที่หน่วยความจำติดต่อกับอุปกรณ์แสดงผลเพื่อสั่งให้นำข้อมูลจากหน่วยความจำไปยังอุปกรณ์แสดงผลโดยหน่วยควบคุมของคอมพิวเตอร์จะแปลความหมายของคำสั่งในโปรแกรมของผู้ใช้และควบคุมให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานตามคำสั่งนั้นๆแหน่วยคำนวณและตรรก,กะหรือ ALU Arithmetic Logic Unit เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการคำนวณต่างๆทางคณิตศาสตร์ได้แก่การบวกลบคูณหารและเปรียบเทียบทางตรรก,กะเพื่อทำการตัดสินใจเช่นการเปรียบเทียบข้อมูลการเปรียบเทียบว่าจริงหรือเท็จการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรก,กะจะรับข้อมูลจากหน่วยความจำมาไว้ในที่เก็บชั่วคราวที่เรียกว่า register เพื่อทำการคำนวณและส่งผลลัพธ์กลับไปยังหน่วยความจำการทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องทำตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ในหน่วยความจำโดยโปรแกรมเกิดจากการนำคำสั่งมาต่อเรียงกันเมื่อต่อคอมพิวเตอร์ทำงานหน่วยควบคุมทำการอ่านคำสั่งต่างๆเข้ามาประมวลใน CPU โดยวงรอบคำสั่งของ CPU Machine Cycle จะประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการรับเข้าข้อมูล Fetch เริ่มแรกหน่วยควบคุมจะรับรหัสคำสั่งและข้อมูลที่จะประมวลผลจากหน่วยความจำ 2. ขั้นตอนการถอดรหัส Decode เมื่อรหัสคำสั่งเข้ามาอยู่ใน CPU แล้วหน่วยควบคุมจะทำการถอนรหัสคำสั่งและส่งคำสั่งและข้อมูลที่ถอดรหัสแล้วไปยังหน่วยคำนวณและตรรก,กะ 3. ขั้นตอนการทำงาน Execute หน่วยคำนวณและตรรก,กะจะทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาถอดรหัสคำสั่งเมื่อทราบว่าจะต้องทำอะไรก็จะทำตามคำสั่งนั้น
4. ขั้นตอนการเก็บ store หลังจากหน่วยคำนวณและตักกะทำตามคำสั่งแล้วก็จะเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจำเพื่อเตรียมส่งไปยังหน่วยแสดงผลต่อไปในปัจจุบันนอกจาก CPU หรือชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วยังมีการพัฒนาและผลิตชิปไมโครโปรเซสเซอร์ชนิดพิเศษสำหรับใช้ในการทำงานด้านต่างๆอีกด้วยตัวอย่างเช่นชิปไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับการใช้สมาร์ทการ์ดซึ่งมีลักษณะเป็นบัตรพลาสติกสี่เหลี่ยมและมีชิปฝังอยู่กับตัวบัตรตัวอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบฝังชิปซึ่งสมาร์ทการ์ดสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบัตรเครดิตซึ่งใช้แถบแม่นเหล็กถึง80เท่าตัวส่งสัญญาณ RFID หรือ RFID tag Radio Frequency Identification Tag RFID tag เป็นไมโครชิปขนาดเล็กที่รวมกับเสาอากาศและใช้คลื่นวิทยุเข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ในการอ่านข้อมูลไม่จำเป็นต้องแนบติดกับอุปกรณ์ที่ใช้อ่านนิยมใช้กับธุรกิจการค้าการควบคุมสินค้าคงคลังและอื่นๆ